Hej, mit navn er Christian fra CF Sikring, og jeg vil vise jer en kort video om registrering og analysering af nummerplader. Først så bruger vi vores IVMS tool til at håndtere øhm, de oplysninger, der kommer ind på kameraerne. Så går vi ind i nummerpladegenkendelse, vælger vores nummerpladegenkendelseskamera, og vælger vi en dato, det er for eksempel fra, lad os bare tage fra i dag, den 5. februar. 2016 og så fra kl. 10 til kl. 16 der burde være rigeligt at kigge på der finder den så også 481 registreringer den registrerer alle køretøjer når de kører forbi og øh, her der kan man se for eksempel køretøj og øh, hvis vi vil se den sekvens øh, der er forbundet med det køretøj så kan vi gå herned og afspille videoen så kommer køretøjet kørende Det kunne godt være lidt svært at nå til nummerpladen, men derfor så viser den også det her billede herop, hvor at den her nummerpladen ligger her, og øh, man kan så forstørre det op, så man kan se nummerpladen. Og øh, så har den en masse øh, kombinerede data hernede, så for eksempel plate number, der kan man se TX89661, TX89661, undskyld, det står der også 8961. Øhm, så kan man se hvilke kamera, hvorhen det sidder på optageren, ejeren af kameraet, hvad tid det er øhm, taget billedet. Øh, og så har de så udviklet, som man kan se, vehicle color, men øh, der står så også white her, og det stemmer så også i det tilfælde her, men den øh, er ikke altid 100% præcis. Men øh, det kan man selvfølgelig altid selv vurdere. Øhm, de billeder, der bliver lavet, dem kan man så se et preview af herover, så man kan lynhurtigt tokle igennem alle de biler, der har været. Men det kan selvfølgelig også tage lang tid at tokle igennem alle køretøjerne. Øh, og især også, hvis man skal sidde og se et preview på hver eneste køretøj. Øh, så det er lavet simpelthen sådan, så man kan også gå ind og søge på nummerplader. Øh, nu kan vi prøve at tage et øh, køretøj her. TX 517. 53. Så søger vi på det. Der var så en forekomst. Lad os sige, at da vi vil søge over længere tid, så kan vi prøve at søge på øh, de sidste to uger. Eller lad os sige tre uger. Så ser vi, at der er forekomster der. Der er 13 forekomster. De billeder, det er så øh, det samme køretøj, så det er meget nemt at gå ind og at skulle gøre, hvor mange gange køretøjet kører forbi. Og som I kan se her, så tager den også på trin i billeder om natten. Øhm, og det der kendetegner et godt nummerpladekamera, det er at øhm, den kan tage billeder selv i fuld mørke. Der vil almindelige kameraer have en helt hvid nummerplade, hvor du slet ikke kan se noget. Hvis vi får det op her, så kan man også tydeligt se tallene. Det er så svært at se alt andet, men det må man så kombinere øhm, ved at have et almindeligt kamera siddende. Øhm, men igen, den tager alt det nødvendige data og laver det, og her der kan vi så se alle de previews for alle de billeder, der er kørt rundt, eller alle de biler, der er kørt rundt. Hvis man så tænker, at det her det er noget mistænkt, noget, det skal afleveres videre til ordensmagten, så er det meget nemt, så går man op og trykker eksporter. Vælg alle for eksempel, så eksporterer vi alle 13 biler. Og øh, jeg har en mappe her, der hedder Suspekt Bil. Trykker Vælg mappe, så overfører den billederne, og så ligger de så herinde i den mappe her. Så kan jeg så tokle igennem den. Og den tager det data, den tager med over, det inkluderer også nummerplade og kamera og alle de ting, tidspunkter, og dato, hvornår det er blevet optaget, sådan som politiet skal bruge. Og så kan man så sidde og tokle igennem de forskellige tidspunkter. Og her, selv i dårlig vejr, så tager det gode billeder. Så, øh, så det er et fantastisk kamera, og det har rigtig mange muligheder i forhold til at genkende og afspørge nummerplader. Det der en anden ting, der kan være rigtig interessant, det er, at øh, kameraet, det kan black og white liste de køretøjer, der kører forbi. Så det vil sige, at hvis det her køretøj, nu er det kørt mange gange forbi, og jeg vil godt acceptere det no, øh, køretøj, der godt må være her, så kan jeg whiteliste, og øh, så vil jeg sige, så reagerer kameraet ikke på det. Hvis der så kommer en nummerplade forbi, som er blacklistet eller ukendt, jamen så kan, den, øh, gøre, så kan kameraet sætte, øh, sættes op til at håndtere nogle regler i forhold til, til de nummerplader. Det kunne for eksempel være, hvis det er nummerplade, den ikke genkender, så skal den sende en e-mail med et billede i til ejeren, eller hvem der nu administrerer systemet, vagten for eksempel, 
Øh, og hvis der kommer et nummerplade, som er på den sorte liste, som er helt blacklistet, jamen øh, så skal den trække en udgang, der går til alarmsystemet, eller den skal tænde noget udendørsbelysning, eller lukke hunden ud, eller hvad ved jeg. Øh, så på den måde, så kan man også få kameraet til ligesom at være øh, gatekeeper og holde øje med, hvem der kommer ind og ud, og om de har lov til at køre ind og ud. Uh, de her kameraer, dem installerer vi også i almindelige installationer, så hvis det er noget, du har interesse i, så er du meget velkommen til at kontakte os. Ellers så håber jeg, at det har været spændende, og tak fordi du kiggede med.